Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour un nouveau tirage que j'ai hâte d'effectuer parce que nous allons aujourd'hui être accompagnés par l'énergie des animaux divins. Pour cela, je vais me servir de l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte et effectuer un des tirages qui se trouve dans le livret et qui est particulièrement efficace et juste quand on est confronté à une situation difficile et qu'on ne sait pas par quel bout euh, commencer ou comment se sortir de cette problématique. Alors si vous êtes dans l'attente d'un éclairage, je vous invite maintenant à choisir l'une des deux piles de cartes qui s'affichent à l'écran, la pile de cartes numéro 1 ou alors la pile de cartes numéro 2, et de recevoir ensuite les messages qui, je l'espère, vont vous parler tout au long de votre guidance. A tout de suite Bienvenue à vous qui avez choisi la première guidance où, je vous le rappelle, nous allons laisser, euh, nous laisser guider par la sagesse des animaux divins qui vont nous éclairer sur une problématique qui vous préoccupe en ce moment. La première carte vous invite à répondre à la question suivante. Quelle situation me pose ma situation actuelle C'est-à-dire, qu'est-ce que ce problème vient remettre en question euh, dans votre vie et vous avez reçu la carte du Wushausen, qui est un oiseau géant et immortel de la mythologie amérindienne. Il a ce pouvoir particulier de créer le vent avec le battement de ses ailes. De la même façon qu'il arrive à dégager les nuages du ciel, on vous demande euh, ce que vous pourriez faire pour purifier votre vie et qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous débarrasser des nuages qui vous empêchent de voir votre propre lumière. C'est la question première qui ressort de votre problématique. La deuxième carte vient répondre à la question suivante. Quelle mémoire négative cette situation pourrait activer Et vous avez reçu la carte, euh, la visite plutôt de Pouka qui vient de la mythologie celte. Alors Pouka est le maître de la transformation. Il peut prendre la forme de plusieurs animaux ou aussi, il peut aussi prendre la forme, forme humaine. Euh, il vous est demandé ici d'accepter le bouleversement que vous traversez, de faire preuve de résilience, parce que dans la résistance, vous pourriez vous faire très mal. Vous pouvez transcender cette situation en remettant de la bienveillance et de l'amour au cœur de votre cœur, c'est-à-dire au fond de vous. Tout se transforme en permanence et cette difficulté que vous vivez se transformera aussi pour laisser place à autre chose. La troisième carte vous apporte des précisions sur les ressources internes auxquelles vous devez faire appel et celles que vous devez cultiver. Et vous avez reçu l'énergie d'Amihan que l'on retrouve dans la mythologie philippienne. On dit de cet oiseau qu'il est le premier habitant de l'univers. Il symbolise le début d'un cycle et un nouveau départ. Ce qu'il y a de positif, c'est que vous avez en vous les capacités à transformer positivement cette situation. Votre détermination et votre patience seront vos deux meilleurs alliés. Ce qui est important euh, que vous fassiez, c'est de déterminer votre nouveau point d'arrivée, de cultiver des pensées positives, euh, positif pardon, en ce sens et d'agir en conséquence et surtout euh, de ne jamais cesser d'y croire. La quatrième carte euh, vous apporte des précisions quant aux ressources ou vitalités qui vous sont données en ce moment par l'univers. Et l'univers vous envoie euh, la force du requin d'Akuwaka qui nous vient des îles Fidji. Alors d'Akuwaka il est le protecteur des pêcheurs. Et en ce moment, sachez que vous êtes entouré d'une protection divine. Suivez le courant de la vie, ne soyez pas dans la résistance et essayez de maintenir un niveau de conscience positif car l'univers est en train de vous emmener là où vous serez en sécurité et protégé. Et en ce moment même, 
dans ce périple que vous traversez, n'oubliez pas que vous êtes protégé. La cinquième carte euh, répond à la question suivante. Quel type de transformation m'est-il demandé Alors ici, les animaux divins vont vous donner une piste à suivre et vous avez reçu l'énergie de transformation de Cygnos, originaire de la, Cré... de la Grèce. Pardon. Il est écrit dans le livret d'ailleurs que Cygnos transforme la douleur et le chagrin en manifestation de vie et de beauté. Il vous est demandé de comprendre les cycles de la vie et d'accepter aussi les cycles de mort et de destruction. Il y a cette idée d'acceptation que vous pouvez avoir du mal à admettre ou à digérer, mais vous savez au fond de vous que vous n'avez pas le pouvoir de revenir en arrière. Le seul pouvoir réel que vous ayez, c'est celui de croire en un futur meilleur en cultivant des pensées et des émotions positives. La sixième carte parle de positionnement et elle répond à la question suivante « Quelle nouvelle conscience ou quel principe dois-je désormais incarner ?» Et vous avez reçu euh, une inspiration de la femme araignée issue de la mythologie amérindienne Hopi, H-O-P-I. Cette araignée est la déesse de la terre et aussi la mère de toutes les créatures. Elle symbolise la créativité et l'énergie créatrice des pensées qui se matérialisent dans la matière. Vous devez remettre en route votre créativité et votre audace. C'est votre créativité qui vous permettra de sortir de cette situation épineuse et qui vous permettra de voir les choses en plus grand et avec plus de pureté et de clarté. Laissez-vous porter par les inspirations à venir et ouvrez les yeux sur les nouvelles pistes qui vont prochainement se présenter à vous. Et enfin, la septième et dernière carte représente le but à, à atteindre pour votre épanouissement. Et l'animal divin qui se présente, eh bien, c'est le Navagunjara qui va vous aider à atteindre votre but. Vous transcenderez cette situation en initiant une quête de vérité. Parfois les choses ne sont pas telles qu'elles nous sont présentées et parfois les personnes jouent des rôles. Et quand je dis parfois, bien entendu, c'est un euphémisme. La vie est faite de représentations où quasiment tout le monde porte un masque. Et une fois qu'on a levé le voile sur ce monde, sur cette vérité qui nous est présentée, fausse, on ne peut plus être dupé ou manipulé. Et c'est en cela que la vérité est une libération. Parce que vous allez vous libérer d'illusions, de mensonges et de doux rêves qui vous maintenaient quelque part jusqu'à maintenant en dormance. La vérité vous fera devenir qui vous êtes vraiment. Et c'est vraiment tout le bien que je vous souhaite. Et bien voilà, le tirage à cette carte est terminé. J'espère qu'il y a des choses qui ont résonné en vous et que ce tirage vous aura apporté des éclaircissements. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu ou à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite d'être heureux et épanoui au maximum. Et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la seconde guidance où nous allons voir ensemble ce que les énergies des animaux divins peuvent vous apporter en matière d'éclairage et de sagesse concernant un problème qui vous préoccupe en ce moment. La première carte vous invite à répondre à la question suivante « Quelle question me pose ma situation actuelle » C'est-à-dire, quelle est la question que la vie vous pose à travers cette situation difficile que vous traversez et vous avez reçu la carte de l'âne qui est issue euh, de la mythologie indienne. On voit au-dessus de l'âne la déesse Shitala qui, grâce à son âne, parcourt le temps et l'espace pour éradiquer les maladies et les infections. Elle apporte avec elle la protection et la santé. Si cette carte apparaît, c'est que votre environnement est soit toxique ou les personnes qui vous entourent ne vous correspondent plus. Quoi qu'il en soit, votre état général est fragilisé. La question qui vous est posée ici, c'est de savoir 
Comment rétablir l'harmonie et l'équilibre dans votre vie La deuxième carte vient répondre à la question suivante. Quelle mémoire négative cette situation pourrait activer Et vous avez reçu la visite de Kitsune qui nous vient tout droit de la mythologie japonaise. C'est un renard tout mignon, mais attention, c'est un maître de l'illusion. C'est un magicien qui joue des tours et il est assez ambivalent. Essayez de ne pas tomber dans le monde des illusions et à bien réfléchir à ce que vous souhaitez pour vous et pour la suite de votre vie. Vous devez vous assurer euh, que c'est ce que veut votre moi profond et non pas orienter vos souhaits vers des, par exemple, des désirs de vengeance ou de vouloir prendre le dessus ou encore vous orienter vers des désirs influencés par l'extérieur. Ne faites, ne faites pas fausse route et suivez le choix de votre âme. La troisième carte vous apporte des précisions sur les ressources internes auxquelles vous devez faire appel et celles que vous devez cultiver. Et pour cela, vous avez reçu l'énergie de Nandi que l'on retrouve notamment, enfin non pas notamment, que l'on retrouve dans la mythologie indienne. C'est un taureau qui transmet les prières à Shiva. Si vous vous sentez désœuvré ou que vous vous sentez abandonné dans cette circonstance de vie que vous traversez, sachez que vos prières et vos demandes sont entendues. Le chaos amène avec lui un souffle de renouveau qui parfois, euh, effectivement, nous bouscule dans tous les sens et nous désoriente complètement parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter et jusqu'où euh, ça va aller. Vous avez les capacités en vous pour traverser cette tempête. Demandez et vous recevrez. Accrochez-vous car les jours de paix sont en train de venir. La quatrième carte vous apporte des précisions quant aux ressources ou vitalités qui vous sont donnés en ce moment par l'univers. Et vous avez reçu euh, la force du signe, du signe Hamza, qui nous vient aussi d'Inde. Hamza symbolise l'amour. Sachez qu'on vous envoie en ce moment beaucoup d'amour, euh, qui va vous aider à harmoniser votre estime de soi et aussi les relations que vous avez avec les autres. Il y a un vent de douceur qui se dirige vers vous et qui va aussi vous aider à ouvrir votre cœur et aussi à reprendre des forces. Si de nouvelles amitiés se présentent, accueillez-les. Adoptez un, à nouveau vraiment une position d'ouverture. La cinquième carte répond à la question suivante. Quel type de transformation m'est-il demandé Ici, les animaux divins vont vous donner une piste à suivre pour réussir au mieux à passer ce cap. Et vous avez reçu l'énergie de transformation des Selkis, originaires d'Écosse et d'Irlande. Les Selkis sont des otaries qui, hors de l'eau, prennent forme humaine et leur histoire parle de désir et de retrouver euh, euh, leur, leur origine, de retourner à leur origine. Alors, il vous est demandé de surpasser l'insatisfaction que vous ressentez actuellement dans votre vie. Essayez de ne pas vous focaliser sur vos manques, mais plutôt de vous concentrer sur votre joie intérieure, sur les petites choses qui ouvrent votre cœur, et essayez de concentrer vos pensées vers la destination où vous voulez vous rendre. La sixième carte parle de positionnement et elle répond à la question suivante. Quelle nouvelle conscience ou quel principe dois-je désormais incarner Et vous avez reçu une inspiration de Narasimha, issue de la mythologie hindoue. Narasimha détruit le mal et les, et les désastres sur terre. Il rétablit l'harmonie là où il y a du chaos. Vous avez quelque chose de, de spécial en vous vous avez un niveau de conscience qui inspire les personnes qui entrent en contact avec vous ou qui sont près de vous. Vous pouvez être une personne très inspirante et le monde a besoin de conscience qui exprime l'harmonie, l'amour et la paix. La première étape consiste à vous souvenir de qui vous êtes et vous êtes un être merveilleux. 
Pour terminer, la septième carte représente le but à atteindre pour votre épanouissement. Et l'animal divin, Shinto du Japon, la biche blanche, va vous y aider. Les biches sont les messagères du monde divin. Si vous êtes déconnecté de votre nature divine, recommencez à vous adresser à votre ange gardien. Parlez-lui comme à votre meilleur ami et apprenez à écouter ses réponses furtives, intuitives, mais toujours justes. Écoutez votre cœur, là où loge votre âme et essayez de ressentir la paix qui vit en permanence au fond de vous, vraiment. Si vous ne savez pas par où commencer ou si vous ne savez pas où vous en êtes, euh, parlez-en à votre ange et vous serez guidé. Parlez-lui tous les jours et vous sentirez de plus en plus sa présence. Et bien voilà, le tirage à cette carte est terminé. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura apporté quelques éléments de réponse. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu ou à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de trouver votre joie dans tous les niveaux de votre conscience et de votre existence. Et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt.